Razem z Kamilem z Folegrafii wyruszyliśmy na weekendowy wypad fotograficzny do Rudaw Janowickich. Poszukiwałem niezwykłych snopów światła, przebijających się przez mgłę, z których znany jest ten region. Przez fotografów snopy te zwane są potocznie laserami. Najpierw jednak postanowiliśmy wejść na najwyższy szczyt tego pasma, czyli skalnik. Dotarliśmy z Kamilem do Rudaw Janowickich. Rudawy Janowickie to jest pasmo górskie w zachodnich Sudetach. No i to pasmo dosyć nieznane i omijane zwykle przez turystów, ponieważ mija się to po drodze jadąc do Karkonoszy. Wchodzimy teraz na najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, czyli skalnik. Na dole tak naprawdę pożywiliśmy się w takim świetnym miejscu. Bardzo Prowa dobre jedzenie było. Tak, prowadzone przez taką mega sympatyczną parę. Więc w takim garn garnuszku nad ogniem zrobiona. Co to było? To było takie połączenie hinduskiego jedzenia. Warzyw. Z, warzyw z, tak. Z polską grochówką. Z polską chyba. grochówką. Więc dosyć ciekawa wariacja, ale ogólnie bardzo dobre. Jestem teraz z Kamilem na punkcie widokowym, który nazywa się Mała Ostra, bodajże. Mała Ostra, za nami jest świetny widok z tyłu na Karkonosze. <grym> to jest widok na Kamila, ale zaraz obok <grym> będzie super widok na Karkonosze, które są za nami. I tutaj, tutaj, tutaj w rogu, nie wiem czy nie przyświetli zaraz, widać, e, widać schronisko na Śnieżce. A właściwie nie schronisko, tylko Śnieżkę. Piękny widok na Śnieżkę. I właśnie ze skalnika będziemy mieli super widok na drugą stronę, gdzie teraz pięknie pada światło. Jestem na skalniku, czyli największym szczycie w Rudawach Janowickich. No i przyznam, że jestem trochę zawiedziony, bo tak naprawdę jesteśmy ciągle w gęstym lesie, jak widać z tyłu. Więc spodziewaliśmy się raczej szczytu, z którego będziemy postrzelamy sobie zdjęcia, ale niestety tak to nie wygląda. Przybijamy się teraz z folejem przez las, aby zobaczyć, aby znaleźć jakikolwiek punkt widokowy na wschód. Ty jest ładna ścieżka, faktycznie. Oj, nie wiem folej, czy znajdziemy tutaj te okna. Dobra, zgubiłem Kamila i podążam teraz ścieżką, która nie jest oznaczona niestety na bok turystyczny, ale jest dosyć fajnie tutaj przeprowadzona, która prowadzi na południowy wschód. Rudawie to bardzo niedoceniane pasma i to zresztą widać za mną i przede mną. Nie ma tu oprócz mnie kompletnie nikogo. Dobra, wracamy już, zdobyliśmy skalnik. Jak, jak wrażenie Kamil? No fotograficznie powiem wam, że bardzo słabo, bo okazało się, że ten sam szczyt jest w lesie bezpośrednio, więc nie mieliśmy żadnych widoków i musieliśmy szukać jakiegoś innego punktu. Nie mieliśmy widoków tak naprawdę na wschód, ale gdybyśmy przyjechali rano, to fotograficznie, tak, fotograficznie mogłoby być nie. Ciekawe. Z tych skalek mhm. byłoby fajnie, byłoby fajne fotografie właśnie na Śnieżkę i Karkonosze. Więc y, mogło być nieźle. No ale tak naprawdę to nie po to przyjechaliśmy w skalnik, tylko już na lasery! Szukamy laserów! A! Lasery będą. Jutro wchodzą. Wchodzimy. Szósta 45, idziemy z Kamilem na Sokolik. Zostało nam 15 minut do wschodu słońca. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Jednak droga jest dość długa. 
Wydawało nam się, że pokonamy ją w, kr w krótszym czasie. <grym> tak, myślę, że skoczymy w 40 minut. A tu okazuje się, że jednak może być trochę dłużej. Sokolik, czyli najlepszy spot fotograficzny w całych rudomechanickich. Widaliśmy na szlaku dwie osoby, więc myśleliśmy, że będziemy sami na Sokoliku, ale widzę, że jest pełno. Dobra, schody do nieba. Schody takie... Widać? Kamil nabrał sprzętu. Nie wiadomo, czy wejdzie. Nie wiadomo, czy talent będzie. <laughs> Na szczyt Sokolnika dotarliśmy o wschodzie słońca. Podest był tam jednak tak pełny, że ciężko było się rozstawić z aparatem. Najpiękniejsze widoki jednak, czyli tak zwane lasery, pojawiają się dopiero po godzinie od wschodu słońca, a wtedy już nie było kompletnie nikogo. Dogrzewamy się tu herbatką z palnika. Robimy jedno kółko dronem, bo to nie jest park narodowy. Rudawy Janowickie to niezwykłe i bardzo mało znane miejsce w Dolnym Śląsku. W pobliżu znajdują się także kolorowe jeziorka, których jednak nie zdążyliśmy odwiedzić. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, aby nie przegapić innych materiałów z Dolnego Śląska. Po więcej informacji praktycznych zapraszam do bloga. Link w opisie.